అందరికీ నమస్కారం సద్గురువుగా పేరు పొందినటువంటి జగ్గి వాసుదేవ్ గారు సేవ్ సాయిల్ అనే పేరుతోటి మటిని రక్షించు అనే పేరుతోటి దాదాపు వంద దేశాలు తిరుగుతూ మనం రాబోయే తరాలకి మంచి ఆహారం అందించాలంటే మన మట్టి ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే సదుద్దేశంతో ప్రచారం చేస్తున్నారు దానిలో భాగంగా ఆంధ్ర తెలంగాణ రెండు ప్రాంతాల్లో కూడా వాలంటీర్లుగా పనిచేస్తున్నటువంటి శైలజ గారు ఉషా గారు అలాగే భాను గారు కూడా మనకి ఈరోజు మన రజనీస స్టూడియో ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం అసలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏ విధంగా ముందు తీసుకెళ్తున్నారు మన తెలుగు ప్రాంతాల్లో సేవ్ సాయిల్ అనే స్లోగన్ని అసలు ఎందుకు తీసుకొచ్చారో మనం అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం శైలజ గారు ఒక సద్గురువుగా ఎందుకంటే వారు ఆధ్యాత్మిక బోధనలు యోగా గురువుగా ఉండి ఈ సేవ్ సాయిల్ అనే దాన్ని ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే మనందరికీ తెలిసిందేనండి మట్టిలో సారం అంతరించిపోతుందని మనందరికీ తెలిసిందే కాకపోతే ఏంటంటే సద్గురు ఈ ఉద్యమాన్ని మొదలుపెట్టింది ఇప్పుడు కాదు మనిషికైనా మొగకైనా మట్టి ఆధారం అని అంటారు కదా సో అందుకని ఇది ఈ ఈ ఉద్యమాన్ని థర్టీ ఇయర్స్ క్రితం మొదలు పెట్టారు ప్రాజెక్ట్ గ్రీన్ హ్యాండ్స్ అని దాంతో మొదలు పెట్టారు అక్కడ నుంచి అలా మెల్లిగా అంటే చెట్లని నాటుతూ ఆ తర్వాత ర్యాలీ ఫర్ రివర్స్ అని మొదలు పెట్టారు అంటే మన నదుల్ని మనం ఎలా సంరక్షించుకోవాలి ఫైనల్గా మనం సాయిల్ దగ్గరికి వచ్చాం అంటే సాయిల్ మట్టి అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో అంతేకాకుండా ఇందులో ఆర్గానిక్ కంటెంట్ సేంద్రియ పదార్థం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో మనందరికీ తెలియటానికి ఆయన ఉద్యమం చేపట్టారు మార్చ్ ట్వంటీ ఫస్ట్న ఆయన లండన్లో మొదలు పెట్టారు ఇది సో అంటే సరిగ్గా వంద రోజులు అంటే ఇండియాకి రాబోతున్నారు ఆయన మే ట్వంటీ నైన్త్ ఇండియాలోకి అడవి పెట్టుకుంటున్నారు అయితే మన తెలుగు ప్రాంతాల్లో ఎప్పుడు వచ్చే అవకాశం ఉంది సద్గురు గారు ఎక్కడ ఈ రెండు ప్రాంతాలు ఎక్కడైనా సమాచారం ఉన్నాయా ఈ సందర్భంగా సద్గురు జూన్ పదిహేను ఇక్కడ రాబోతున్నారు హైదరాబాద్కి రాబోతున్నారు ఆయన గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో మేము ఒక పెద్ద ఈవెంట్ కూడా చేయబోతున్నాము ముఖ్యంగా అవగాహన ఈ సాయిల్ గురించి అవగాహన అనేది కల్పించడానికి ఇది చేయబోతున్నాము that's the whole thing so based on this we started a movement called project green hands which planted millions of trees still continuing to do that and we converted a few uh, over 120000 farmers into tree based agriculture where we saw a significant improvement in the soil quality in the nutritional values of the food and above all for the farmer it is an economic process because in 7 to 8 years time his income is going up anywhere between 300 to 800% mithe apne usha garu ee yetta vaisa lone miru ee seva sail daniki mi rendu ku prayer ayyadu antunnaru namaskaram andi munduga aa nenu meer cheppinatte nijangane chinna pad nunchi edo tintunamu ala ila chestunam kaani nijaniki ఫుడ్ భోజనం మనం తినే ఆహారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే షాప్ నుంచి వస్తుంది గ్రోసరీ స్టోర్ నుంచి వస్తుంది అన్నది మాత్రమే నిజంగా మా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఉన్న విషయము చెట్లో నుంచి ఓ పండు వస్తుందని కొంచెం చదువుకుంటున్నప్పుడు అది ఒక కాన్సెప్ట్గా తెలుసు కానీ నిజానికి అది మా అవగాహనలో లేదు ఎప్పుడైతే సద్గురు దీని గురించి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారో అప్పుడు నిజంగా దీని గురించి నేను తెలుసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం ఇమీడియట్గా దీని మీద యాక్ట్ చేయకపోతే రానున్న నలభై నుండి అరవై సంవత్సరాల్లో మన భూమి సారం లేకుండా అయిపోయి ఏ పంటలు పండకుండా అయిపోతుంది అన్న విషయం నన్ను చాలా కలిసి వేసింది అప్పుడు నేను దాని దానివల్ల ఈ ఉద్యమంలో నేను కూడా నా వంతుగా ఏదైనా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో యుక్త వయసు అని మీరు అన్నారు అందరూ యుక్త వయసులో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొనాలి అందరికీ దీని గురించి తెలిసేలా చేయాలి ఎందుకంటే మన ఆహారం మనకెంతో ముఖ్యం అది లేకపోతే మనం లేమని మనకు తెలుసు కదా కాబట్టి అందరికీ దీని గురించి తెలిస్తే వాళ్ళ వంతుగా వాళ్ళు ఏమేమి చేయగలుగుతారో అవన్నీ చేయడమే కాకుండా నలుగురికి తెలిసినప్పుడు ప్రభుత్వాలు కూడా దీనికి తగిన విధంగా స్పందిస్తాయి అన్నదే ఉద్దేశం అండి అయితే ఈ సులభాన్ని మీరు చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి టీనేజ్ వరకు ఎలా తీసుకెళ్తున్నారు ప్రచారాన్ని స్కూళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి దీని గురించి తెలిసేలాగా చేస్తున్నాము చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాము పిల్లలతో మట్టి ఒక ముఖ్య ముఖ్యమైన విషయంగా అనే విషయం వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చేస్తున్నాము దానికంటే మించి ఏంటంటే మనకి మట్టి బుర్ర 
మట్టి కొట్టుకుపోతావు ఇలా అంతా మట్టికి సంబంధించిన రాంగ్ కానటేషన్ లో వింటూ వచ్చాము అలా కాకుండా అది ఒక అద్భుతమైన విషయము అని వాళ్ళకు అర్థమయ్యేలాగా చిన్న చిన్న ఆటలు పాటలుతో చిన్న యాక్టివిటీస్ చేసి వాళ్ళు మట్టితో కనెక్ట్ అయ్యేలాంటివి చేసి అంతేకాకుండా వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ మట్టిని ఇప్పుడు ఎందుకు రక్షించాలి అనేది ఉత్తరాల రూపంలో తీసుకొని దాన్ని అందిస్తున్నాం కూడా అండి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇలా సాంఘిక మాధ్యమాల అన్నింటిలో దీనికి సంబంధించిన వివరాలని చాలా క్రియేటివ్గా పోస్ట్ చేసి టీనేజ్ వాళ్ళు ఇంకా యువత అందరికీ ఆకట్టుకునే విధంగా దీన్ని చూపించడం జరుగుతుంది దానివల్ల వాళ్ళు కూడా ఈ ఉద్యమంలో కనీసం ఒక రీట్వీట్ లేకపోతే వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళ సర్కిల్లో ఉన్న నలుగురికి చెప్పడానికి వీలుగా అవుతుంది this is one thing we should not look in terms of okay i've done my bit because doing a bit and leaving is not going to work we need to push this across just look up the news and see in the last 4 months how many governments have started talking about soil because they see it's picking up momentum but if you create 3 to 4 billion people talking about soil that's it that will be the main conversation in the government what germany does is very important in eu and what eu does is very very important in the rest of the world it is not just about talking about soil human life on this planet if it has to be reasonably pleasant it's very important we do this now and in the next 78 days we want to hear the voice of cologne across the world banwar mir japani ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఎందుకంటే ఈ సేవశాల అనే దాన్ని బేసిక్గా గ్రామాల్లో ఉన్న రైతాంగానికి మట్టిని రక్షించాల్సిన అవసరం వాళ్ళది బాధ్యత ఎక్కువ ఇప్పుడు దాకా దాదాపు గత యాభై ఆరు సంవత్సరాలుగా విపరీతమైన రసాయన ఎరువులు పురుమందులు వేయటం వల్ల సాయిలు ఎక్కువగా బాగా పాడైపోయింది ఎక్కువగా గ్రామాల్లో ప్రచారం చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది మీరు ఎక్కువగా పట్టణాల్లో కేంద్ర దగ్గర ఇస్తున్నారు దేనివల్ల ఒక విషయం అండి పంటలు పండించేది రైతే మట్టిలో ప్రతిదినం దాదాపు ఎనిమిది గంటలు మట్టిలో పనిచేసేది మట్టితో పనిచేసేది రైతే తనకి తెలుసు మట్టి ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉందో తను మట్టి పట్టుకుంటే తనకు తెలుస్తుంది కానీ పట్టణాల్లో ఉండే వాళ్ళకి రైతు పండించేది తింటున్నారు వీళ్ళు కావాల్సింది రైతు పండిస్తున్నారు ఈ రెండు కూడా ఇంటర్ డిపెండెంట్ ఉన్నాయి సో మార్కెట్ వాల్యూని బట్టి రైతు పండిస్తాడు రైతు పండించేది కూడా మనం తినాల్సి వస్తుంది సో అవగాహన రైతుల దగ్గరే కాకుండా పట్టణాల్లో వాళ్ళకి చేస్తే మార్కెట్ని క్రియేట్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకి ఆర్గానిక్ ఫ్రూట్స్ అని వచ్చాయి కాబట్టి దాని ఒక మార్కెట్ ఉంది కాబట్టి రైతులు కూడా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మక్కువ చూపుతున్నారు అలాగే ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్తో పాటుగా ఈ భూసారం ఇప్పుడు మనకి మామూలు మన దేశంలో కనీసం మూడు శాతం ఉండాల్సిన భూసారం ఇప్పుడు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉంది సో ఈ అవగాహన కనీసం మనం తినే వాళ్ళకి ఎండ్ కస్టమర్స్ కనుక తెలిస్తే వాళ్ళు కూడా అట్లాంటి ఫుడ్ కోసం అడుగుతారు మార్కెట్లో అలాంటి ఫుడ్ కోసం అడిగినప్పుడు మార్కెట్ క్రియేట్ అవుతుంది దాని దగ్గరికి రైతులకు కూడా ప్రోత్సాహం కలుగుతుంది అట్లాంటి పంటలు పండించడానికి సో మనకి అర్బన్ కమ్యూనిటీకి ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఇంత శ్రీవిషా చెప్పినట్టుగా మనకి ఆహారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దాని గురించి మనకి పెద్దగా తెలియదు మనం తినేవన్నీ కూడా ప్యాకెట్ ఫుడ్స్ అలవాటు పడిపోతాం సో మన ఆహారం మనకి ఆహారం ఎంత ముఖ్యమో మనకు ఆహారం ఇస్తున్న భూమికి కూడా ఆహారం ఎంత ముఖ్యం అనేది చాలా సూక్ష్మమైన విషయాన్ని తీసుకెళ్ళడం కోసమే ఇది చేస్తున్నాం భూమికి ఆహారం అంటే మనకి మొక్కల ద్వారా లేకపోతే పశువుల ద్వారా వచ్చే వ్యర్థం ఒకటే సో ఆ వ్యర్థం లేకుండానే మనం అన్ని కూడా కృత్రిమంగా పండించడానికి ట్రై చేస్తున్నాం సో ఈ ఆహారం కానీ మట్టికి వచ్చింది అనుకుంటే దాని తగ్గట్టు పంట కూడా పండుతుంది దానికి తగ్గట్టు మన ఆహార ఆరోగ్యం కూడా ఉంటుంది సో ఈ ఇంటర్ కనెక్టివిటీ ఉంది కాబట్టి అనేసి రెండు వైపులా చూస్తున్నాం ఎందుకంటే మేజర్గా పట్టణాల్లో విపరీతమైన కాలుష్యం ఎందుకంటే భూగర్భ జలాల్లో ఈ దీన్ని కలిసిపోవడం వల్ల ఈ నీళ్లే మళ్ళీ ఆ భూమిలో కలిసిపోవడం వల్ల భూమి కూడా పాడుతూ ఉంది గ్రామాల్లోకి రైతుల్ని ఎలా మీరు మోటివేట్ చేయబోతున్నారు అంటే యాజ్ ఏ సద్గురు ఆశయాలను మీరు తీసుకెళ్లే ముందు సరే ఇందులో ఒక చిన్నదండి మనం కాలుష్యం మనకు కనిపిస్తుందండి మనం ఇంకొకరు చెప్పక్కర్లేదు మనకి రోడ్డు మీదకి వెళ్ళామంటే గాలి కాలుష్యం ఉంది కనీసం నీటి కాలుష్యం కూడా కంటికి కనిపిస్తుంది మనం అనుభవిస్తున్నాం కానీ మట్టిలో భూసారం తగ్గిపోతుందన్న విషయం మనకి ప్రతిరోజు మనకు అనుభూతిలో లేని విషయం అది ఎందుకంటే మనకి ఇప్పటికి కూడా పొలానికి తీసుకెళ్తే పంట పండుతోంది కదా దాని కాయలు కాస్తున్నాయి కదా అని మనకి చూస్తున్నారు కానీ వంద ఏళ్ళ క్రితం ఒక నారింజ పండులో ఎన్ని అయితే న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు అదే న్యూట్రియంట్స్ మనం తినాలి అంటే ఎనిమిది నారింజ పండు తినాల్సి వస్తుంది అంటే మనం పండించే 
పంట పండుతుంది నిగ నిగలాడుతున్నాయి కానీ దాంట్ లోపల పోషక విలువలు తగ్గిపోతున్నాయి అది మనకు కనిపించేది కాదు ఇట్లా ఈ సూక్ష్మంగా ఉంది కాబట్టి దీని గురించి ఎక్కువ చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇంకోటి రైతుల దగ్గర తీసుకెళ్లడానికి గ్రామ సభలు ఉన్నాయి అలాగే ప్రభుత్వ కొన్ని పథకాలు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ అవేర్నెస్ పెడుతోంది దీని గురించి ప్రభుత్వం తరఫున నుంచి కూడా కమ్యూనికేషన్ పెడుతోంది మేము దీని కోసం ఇంకొంచెం పుష్ చేస్తున్నాం అంతే అంటే మీకు మీ భూముల్లో సేమ్ ఆర్గానిక్ కంటెంట్ పెంచుకునేటట్టు అయితే దాని తగ్గట్టుగా వచ్చే ఫుడ్ క్వాలిటీ పెరిగితే మీకు బయట మార్కెట్ ఉంది దానికి సో దానివల్ల మీ ఇన్కమ్ కూడా పెరుగుతుంది అట్లాంటి ఆర్థిక ప్రోత్సాహం వాళ్ళకి వస్తుందని తెలిస్తే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాటి మీద మక్కువ చూపుతారు అనేసి ప్లీజ్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ ఇవి అనౌన్సెస్ రైట్ నా విన్ రొమేనియా ది ఆర్గానిక్ కాంటెంట్ ఇస్ అబౌట్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇఫ్ యూ సే ఇవ్ ఎనీ ఫార్మర్ గెట్స్ ఇట్ టు త్రీ పర్సెంట్ విల్ గివ్ యూ సర్ ఇన్సెంటివ్ ఇన్స్ ఆఫ్ టెలింగ్ ద ఫార్మర్ వాట్ హీ షుడ్ డూ వాట్ హీ షుడ్ యూజ్ అండ్ నాట్ యూస్ టెల్ హెమ్ దిస్ షుడ్ బీ ద కండిషన్ ఆఫ్ యూర్ ఫార్మ్ డూ ఇట్ విచ్ ఎవర్ వే ఇఫ్ యూ డూ దిస్ విల్ గివ్ యూ అన్ ఇన్సెంటివ్ దిస్ కెన్ బి ఈజిలీ ఫౌండ్ అవుట్ ఆన్ ద ఫార్మ్ ఇట్ నీడ్ నాట్ గో టు ద లైబ్రరీ డిజా ఫౌండేషన్ ద్వారా అంటే ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఏదైతే భూసార పెంపుదల కోసం ఏమైనా ఫార్మర్స్ ఏమైనా మోటివేట్ చేయటం గతంలో ఏమైనా జరిగిందా అవునండి అయితే దీంట్లో మొదటిగా వచ్చే చూస్తే మట్టిలో ఆర్గానిక్ కంటెంట్ పెరగడానికి చెట్లు ప్రధాన కారణం ఒకటి చెట్ల వ్యర్థాలు భూమిలో పడి అవి జీర్ణమయ్యి మళ్ళా మట్టికి మంచి బలాన్ని ఇస్తాయి రెండు మట్టి కప్పబడి ఉంటుంది చెట్లతోటి అంటే మొక్క మనకి క్రాప్స్ వేసేసి పంటలు పండించేసి సంవత్సరానికి మూడు సార్లు కోతలు పోసేయటం కాకుండా పెద్ద వృక్షాలు చెట్లు కనుక చేస్తే మట్టి ఎప్పుడు కూడా నీడలో ఉంటుంది దాన్ని బట్టి దాంట్లో నీటిని పొందుపరుచుకునే శక్తి పెరుగుతుంది దానికి అందుకని తమిళనాడులో మేజర్గా అంటే ఈషా ఫౌండేషన్ ఉన్నది తమిళనాడులో కాబట్టి మాకు అక్కడ వాలంటీర్స్ కార్యకర్తలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి చాలా మటుకు కార్యక్రమం అక్కడ ఈ తమిళనాడులో జరిగినాయి ఇటువంటి రైతులందరితో కూడా యాగ్రో ఫారెస్ట్రీ వైపు మక్కువ చూపించేటట్టు చూ తీసుకెళ్తున్నాం కావేరీ కాలనీ కానివ్వండి ర్యాలీ ఫర్ ఫీవర్స్ కార్యక్రమం ద్వారా కానివ్వండి ఇప్పుడు రైతులకి ఈ లాంగ్ టర్మ్ క్రాప్స్ వల్ల బెనిఫిట్స్ కనుక తెలిసినప్పుడు అంటే లాంగ్ టర్మ్ క్రాప్స్ అంటే మనకి పెద్ద చెట్లు ఉండటం వల్ల దానివల్ల బెనిఫిట్స్ తెలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు కూడా దానికోసం మక్కువ చూపుతున్నారు మామూలుగా అయితే సంవత్సరానికి రెండు కోతలు కోస్తే అంతవరకు ఆలోచించేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎనిమిది పన్నెండు ఏళ్ళ వరకు కూడా ఆలోచించగలుగుతున్నారు అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ కనుక మనం పెడితే ఫ్యూచర్లో మట్టి కూడా ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళ భూమిలో ఇంకా ఎక్కువ పండించే అవకాశం ఉంటుంది అన్న సంగతి వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుంటున్నారు సో ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతున్నాయండి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీరు మీ ఏదైతే ఆగ్రో ఫారెస్ట్ అంటున్నారో అక్కడికి ఏమన్నా మీ ఏషా ఫౌండేషన్కి ఏమన్నా ఫార్మర్స్ ఇన్వైట్ చేసి వారికి ఏమైనా అవేర్నెస్ చేస్తున్నారా ఖచ్చితంగా అండి మనకి నాగరత్న నాయుడు గారు ఇరవై ఏళ్ళ క్రితమే టాటా సంస్థ తరఫు నుంచి వచ్చి ట్రైనింగ్స్ ఇస్తున్నారు రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉన్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిన్న కూడా ఈషా ఆగ్రో మూవ్మెంట్ నుంచి కూడా ఇద్దరు కార్యకర్త నాగరత్న నాయుడు గారి ఫార్మ్కి వచ్చేసి తెలుసుకున్నారు సో ఇట్లాంటి ఆర్గానిక్ ఫార్మర్స్ నుంచి అగ్రికల్చరల్స్ నుంచి కంటిన్యూస్గా ఫీడ్బ్యాక్స్ తీసుకుంటున్నాం ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా నిర్వహిస్తున్నాం అంబాకింగ్ ఆన్ సచ్ ఎ జర్నీ ఈస్ క్వైట్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ వాట్ ఈస్ ది విజన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది అంబిషన్ బిహైండ్ ది కంపెయిన్ సోయిల్ ఈజ్ లైక్ the cream of the land or the cream of the planet itself and the cream has come up over millions of years and our life has come out of this cream which we call as topsoil and that topsoil is in serious danger right now we are heading towards an extinction of this and if we can't turn this around this shows we don't have enough commitment so i thought i need to do something shocking to wake them up a little bit and uh, at least now they're concerned about my life <laughs> so in that uh, they will also be concerned about the soil this is our time let's make this happen chaala samasthalu unnai endukante organic farming gaani ledandi save soil gaani endante inga ee farmers motivate cheyadanlo chaala samasthalu unnai aa samasthalu ni kalupukoni mundu mundu kuda elanti karyakramalu cheyabodutunnaru ante okatandi idi ee movement ki oka naandi 100 days an ankochu అంటే మా ఈషా ఫౌండేషన్ చేపడుతుంది అని అన్నట్లేదు సేవ్ సాయిల్ అనేది మనందరికీ ఒక అవగాహన అనేది కల్పించిన తర్వాత ఎవరి మటుకు వాళ్ళే వాళ్ళకి చేతనైనంత మటుకు ఈ మూమెంట్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇందాక అవగాహన అన్నారు వెన్నెల అని ఒక చిన్న పిల్ల పదిహేను ఏళ్ళ అమ్మాయి అమ్మాయి తెలంగాణ నుంచి తనంతటి తనే స్వచ్ఛందంగా సైకిల్ మీద తిరగటం మొదలుపెట్టింది
So, Alaga Tanu, she wanted to do something her bit. Nagaraj Garanuna and a cyclist, I am a chestner. Ante Kakunda Chinachina Pillal, Valantha Tawal Mundukochi, Ila Udta Bhatia Nantamo, whatever it is, Atla Valu Chess, Valantha Tawal Chess Kundu Potharadi. Kakpothe made in the Kandatga, Memunigita, Chalam and the organizations thirty, Associate I, for example, Agricultural University thirty, Igrisat thirty, Vilander thirty, and it is like an exchange process. Walau dekat ni cuma yang nanti kita tahu. Walau tu ti kalipi ante mina nanti ga, anggaran talau ke cehi bes tene, inta pada ujama ane di bunduk kali tu ti sahaja. Ini ibu tu, ini prajaran lo, prabu tu ala ana sahaja sini. Ante movement ni bunduk ish kalan ke ana bunduk ish wala ana support jas mera. Kacchi tangga, ante for example mana memu santosh kali kali sini, di santosh kali. Aina green India di mana kita. So aina ki, mem aina kali sini event ni aina nanda dokte mata. Mati kaya na, muka kaya na, manch kaya na, ajar om mati ana. Adi entah adbut orang na mati ante, ni jauh aja cepi de. Aini entah, aini ki ala ante wala ki mana explain je sa asuran lego. Ini kante wala ki already thilsu, din value ento thilsu. So ala ga wala to partu cepi kalpi, pun memuho ka event cepi potna. Mati ni dah ni partal, ante entah sepat ki mati gurinci, mati lar tu slogans cepi tu unte, cahala mandi ki message ane di strong ga berlalu. Antukani baga for example, Ram Mangli, Ram Miriyala Mangli, we will all be able to do it. And we are having a very big musical concert. In the day, we will be able to connect with the people who are connected to the people who are connected to the people who are connected to the people. आप भूमि तोटे मरने को कनेक्ट करने डेस्टिनेशन आई थे आयो दिन कापाड़ कुन्ना अने वो क इमोशनल सुन्दर वाले लोग सो आलान पीपल कोड़ा चेस ना वाली व्हाटेवर पॉसिबल माँ को साझे में ना मेथड्स हैं नी चेस ना मो मील आंटी वाले इनका माँ को मुंड कुछ साल हर इससे कोड़ा इनका चाला बांध देंगे। Shoot him. 
ప్రతి మనకు జీవం అది అంతరిస్తే మన బ్రతుకే అంతం ఈ కార్యక్రమంలో ఇతర దేశాలన్నీ తిరిగి మనకి ఇండియాకి రేపు జూన్ ఫిఫ్త్ నా సద్గురు గారు వస్తున్నారు అండ్ మన ఇండియాలో ఇంకా ఏమేమి కార్యక్రమాలు ఎక్కడెక్కడ జరుగుతున్నాయి మన పర్యావరణ ప్రేమలు కనుక తెలిసినట్టే వాళ్ళు ఏదైనా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఒకసారి మీరు చెప్పండి మే ఇరవై తొమ్మిదిలో జామ్నగర్కి వస్తున్నారండి గుజరాత్లో ఉన్న జామ్నగర్కి సద్గురు వస్తారు అక్కడి నుంచి ఢిల్లీలో ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఐదో తారీఖున ఈ మధ్యలో లక్నో ప్రోగ్రామ్ ఢిల్లీలో రెండు చోట్ల జరుగుతుందండి ఢిల్లీ విజ్ఞాన్ భవన్ లో ఐదో తారీఖు పదకొండింటికి ప్రధానమంత్రి గారు వస్తున్నారు వరల్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ డే కార్యక్రమం సందర్భంగా అక్కడ ఒక ఈవెంట్ ఉంది అదే రోజు సాయంత్రము ఇందిరాగాంధీ స్టేడియం లో ఇంకో పెద్ద పబ్లిక్ ఈవెంట్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఢిల్లీలో అది ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఎవరైనా చేయొచ్చు సాయంత్రం ఈవెంట్ అయితే ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అట్లాగే జైపూర్ లక్నో భోపాల్ ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ తర్వాత బెంగళూరు కోయంబత్తూర్ బెంగళూరు తర్వాత మైసూర్ అండ్ కోయంబత్తూర్ హైదరాబాద్ లో ఎప్పుడు జరబోతుంది జూన్ పదిహేనో తారీఖు అండి జూన్ పదిహేనో తారీఖున సాయంత్రం నాలుగింటికి గచ్చిపోలి స్టేడియం లో మట్టిని రక్షించు అంటున్నారు కానీ ఏమన్నా ఇషా ఫౌండేషన్ ద్వారా రైతు ఇంకా ముందు ముందు ఏమైనా ప్రసార కార్యక్రమాలు కానీ వాళ్ళకి ఏమైనా బెనిఫిట్స్ వచ్చే కార్యక్రమం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈరోజు ఇషా ఫౌండేషన్ అంటే ఏదో చిన్న స్థాయి ఆర్గనైజేషన్ కాదు భారీ స్థాయిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక మంచి పేరున్న సంస్థ దాని ద్వారా రైతులకి ఏమన్నా ఇప్పుడు ఏ టైం మట్టిని రక్షించ రేపు సేంద్రియ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి కానీ ఇంకేమైనా కార్యక్రమాలు మీరు ఏమైనా చేపడబోతున్నారా సద్గురుకు ఉన్న ఫాలోయింగ్ కానీ ఆయనకున్న వాలంటీర్స్ బేస్తో కానీ ఖచ్చితంగా ఇటువంటి వాటికి ఊతం ఇవ్వచ్చు ఇటువంటి వాటిని మెసేజ్ తీసుకెళ్ళచ్చు మీలాంటి వాళ్ళు చాలా కొన్ని దశాబ్దాలుగా చేస్తున్నారు సంవత్సరాలు కూడా కాదు కానీ సద్గురు ఈ వంద రోజుల్లోనే దాదాపు ఇప్పటికీ రెండు వందల కోట్ల మంది దాకా మెసేజ్ వెళ్ళిందండి ఎంత కేవలం సోషల్ మీడియా ఉండటం వల్ల ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇది ఇంత ఉధృతంగా ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది అంటే మనకి రిపోర్ట్స్ ఉన్న ప్రకారంగా ఇప్పుడు మనం ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకోగలిగితే మట్టిలో ఉన్న సారాన్ని మళ్ళీ మనం వెనక్కి తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది ఇది ఇంకొక ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు కనుక ఇట్లాగే ఆలస్యం అయింది అంటే అప్పుడు మనం ఏమైనా చేయాలనుకున్నా కానీ నువ్వు చేయలేదు మట్టిలో ఉన్న సారం పూర్తిగా నశించిపోతుంది అప్పటి సో ఇది ఈ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ కాకపోయినా కానీ వీటి గురించి ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్లియర్ చేస్తున్నారు ఇది కాకుండా రైతులకు కానీ పర్యావరణకు కానీ మా వాలంటీర్స్ తరఫున ఇష ఫౌండేషన్ తరఫున ఎంతవరకు చేయగలము అంతవరకు మద్దతు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడిప్పుడే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ నేషనల్ ఫార్మింగ్ గురించి కానీ సాయిల్ గురించి కానీ ఎక్కువ మోటివేషన్ చేస్తూ ఉంది దాంట్లో భాగంగా ఏదైనా ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కనుక ఉన్నట్టు దాని ప్రచారం కనుక ఎక్కువ కల్పించినట్టయితే ఎక్కువగా ప్రజలకి రీచ్ అయ్యింది ఎవరైతే బాగా పాపులర్గా ఉన్న పర్సన్ చేస్తున్నారో వారి ద్వారా ఒక ప్రచార బాధ్యత కనుక చేపడితే అది ఎక్కువగా రీచ్ అవుతుంది ఆ విధంగా ఈ నేచురల్ ఫార్మింగ్ కూడా ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా సద్గురు గారు కనుక ఉన్నట్లయితే రైతుల దగ్గర కానీ ఇంకా ఇతర పెద్ద పెద్ద సంస్థలు కానీ లేదంటే వ్యక్తులు కానీ వాళ్ళు ముందుకు తీసుకెళ్తానికి రైతులు కొంచెం హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటారు ఆ దిశలో సద్గురు గారు కూడా ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉండాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం ఇది ఈ మన ఏదైతే సేవ్ సాయిల్ అనేది కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున తెలుగు ప్రాంతాల్లో ప్రచార క్రమాలు చేపడుతున్న వాలంటీర్లకి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పట్టణాల్లో ఉన్న ప్రజలు కావచ్చు లేదంటే గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రజలు కావచ్చు ఇంకా అనేక మంది అందరూ కూడా మట్టిని రక్షించాలి ఆ భూమి బాగుంటేనే మనకు మంచి ఆహారం అందిస్తుంది మంచి ఆహారం అనే వల్ల మనం కూడా బాగుంటాం ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి భావి భారత రోజులకి ఉపయోగపడతాయి ఆ విధంగా సద్గురు గారు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఒక యోగ కార్యక్రమే కాదు అనేక సామాజికంగా ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో చేపడుతూ అవేర్నెస్ చేస్తూ మన ప్రపంచ దేశాల్లో ఒక మంచి వ్యక్తిగా వెలుగుతున్నారు వారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు చేస్తున్నాను ఇంకా ముందు ముందు రైతులకు ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కానీ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్కి సహాయం చేయాలని చెప్పేసి నేను కోరుకున్నాను ప్రచార బాధ్యతలో మీరు చేపట్టాలని ఈ సందర్భంగా నేను నమస్కరిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇతరులకు షేర్ చేయండి 
వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలపండి మరిన్ని వ్యవసాయ వీడియోల కోసం రైతు నేస్తం యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కి నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా తాజా వీడియోల సమాచారం పొందండి